。你就是武媚娘。是。不过，我还有个大名，叫武兆。哪一个兆？怎么写法？什么意思？日月凌空，孕育是日月普照。光明万世，朕一生读书破万卷，从未识得这个字、啊。这个字是我自己造的。皇上在，我什么都不怕。好啊，朕要封你为武才人。快救驾，保护皇上！看看这什么东西、啊。皇上。三世后，女主武王，待有天下。臣夜观天象，三月以来，长安城中现象怪兆不断。先是天降大雨，雨中带有黑素。市井中民谣传唱“三代王武王昌”，依臣看来，大唐帝国难逃一劫呀。朕身边文武百官中，有什么姓武之人吗？皇上，百官之中无有姓武之人，但臣知道有一人和武字多多联系。谁呀、啊？李君谢。不，皇上，臣姓李，不姓武啊。李春风他血口喷人呐。臣当然知道君谢将军姓李，但。皇上封你为武卫将军，你的乳名叫武娘，又是武安人。皇上封你为武亭县公，你又在玄武门值班。由此看来，武娘中的武又与武谐音，官职封号、籍贯等又处处有武字。依臣看来，这似乎冥冥之中应着宫廷秘录中之预兆。皇上。这五字真的与臣无关呐！你就是让臣死石灰，再活石灰，臣也不敢这么想呐！皇上，对此事不可大意呀、啊。
此诏事关国家社稷，宁可信其有，不可信其无啊！列位大臣，朕就不信这个邪。大唐江山千年万载，岂是凡夫俗子所能妄图的？天际朝阳欲出，白昼之时，竟有太白星出现。朕绝不枉杀无辜，但既然是老爱卿如此迷信天命，李君仙，臣在。朕命你外放华州刺史，永世不得返回长安城。谢皇上不杀之恩。诸位爱卿，无事退朝。孙大人，请留步。皇上，杀了李君仙，提头来见。皇上，您刚才在朝上不是说不信这个邪吗？呃，不，不滥杀无辜吗？朝上是朝上，朝下是朝下。难道还有他人吗？是的，皇上，昨夜雷击甘露殿，是否上苍昭示那个克星已在长安城中？也许可能就在这宫殿之中。皇上，臣好像已经看见这个人了，这个人已经出现在您身边了。我想起一个姓武的人来了，嗨，可她只是个小女孩啊。臣观此番天象，这个人自今不出三十年，当称王天下，将大唐子孙斩杀殆尽。李春风，你是越说越玄乎了。难道我大唐江山还能葬送在一个侍女的手里吗？朕戎马一生，浴血百战，方打下这大唐江山。你们说五位将军李君羡有异端，朕还不得不放。可连一个姓武的小才人都为恐怖色，那也太草木皆兵了吧！况且那武媚娘的父亲武士约还救过朕的命，哎，朕怎么能恩将仇报，加害于他呢？皇上，如不忍诛杀，可将其终身困于宫中，让他永无出头之日。这样一来，即可防范他犯我大唐江山呢、啊。是啊，皇上。此计甚好，这样皇上既可不枉杀无辜，又可谨防他狐媚惑主，只是得从此冷落了他。可惜了。姓武的人，有一天会夺走我李唐的江山，你相信吗？皇上，嗯
媚娘认为，此乃杞人忧天。哦，有何说法？自古以来，江山更替，改朝换代，乃民心所向，岂会因一本区区的霍言小书而江山兴衰呢？你这个小黄毛丫头，居然还知道江山兴衰的道理！皇上所言，民心如水，水可载舟，亦可覆舟。乃千古名理。哎，你连朕说的这些话都知道。哎，皇上乃千古一帝，大唐江山固若金汤，可传之千秋万载，绝不会相信这种传播谣言、迷惑朝廷的乱世之说。媚娘觉得，在皇宫里面就不该有这种不祥之说，可以一把火烧了它。没想到你这小小年纪，居然如此深明大义。哎，真险些被这些书给迷惑了。从今往后，武媚娘啊，你就留在朕的身边，协理政事，处置行文吧。是皇上。我命大，皇上没杀我，而且我仍然侍奉在皇上身边。但从此，皇上再也没有临幸我。在他眼里，也许我是个危险的女人，他迟早有一天会要了我的命。